Bueno, buenas noches. La semana pasada dimos una parte del capítulo Tantra y sus efectos en la sociedad del libro Discurso de Tantras eh, número 2 de Sri Sri Ananda Murti. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del mismo capítulo. ¿ok? Para poder lograr Digamos así, para poder lograr el poder tántrico hay que practicar tanto la sadhana externa como la interna. La sadhana quiere decir el esfuerzo, la práctica, el proceso. Se tiene que organizar una lucha de ambas clases. Como parte de la lucha externa se debe aplicar una fuerza vigorosa o control sobre la propia conducta y expresión mundana. Mientras que en la lucha interna hay que despertar y elevar la cula kundalini contra el propio pensamiento burdo y con toda la fuerza de la intuición. Entonces, externamente tenemos que controlar el comportamiento. Internamente hay que purificar la mente para que la cula kundalini pueda, digamos, ascender. Si nuestro pensamiento es sutil, y no es burdo, entonces con el esfuerzo de la práctica espiritual, y acá dice toda la fuerza de la intuición, podemos eh, ayudar a que esta Kula Kundalini ascienda. ¿okay? Esa sería la lucha interna. El ascenso de la Kula Kundalini se lleva a cabo a través de la práctica de ciertos procesos. En el Sahasrara, o glándula pineal, la cula kundalini bebe la hormona que secreta ese plexo. La explicación biológica de esto es que el sábaca o el aspirante espiritual logra el control sobre el flujo del néctar secretado del sahasrara, es decir, sobre una hormona particular que secreta la glándula pineal. Este flujo del néctar es el principal soporte de la vida divina. Durante este periodo de Kula Kundalini Sadhana, Sadhana estableciendo el control sobre la serpiente enroscada, se le llama a la Kula Kundalini la serpiente enroscada. La Kula Kundalini yace enroscada en tres vueltas y media en el primer chakra. Es tan sutil y recordemos que la expresión del núcleo cósmico, que es la conciencia que va, que se expresa a través de, uno, de un vértice del triángulo, se crea la mente cósmica, los factores fundamentales, y cuando llega al factor sólido en el ser humano, entonces es muy sutil, muy sutil, súper sutil, ¿ok? Eh, y eso es, pero es adormecida, está adormecida porque no está en su, en su estado sutil, eh, sino que está adormecida. Y eso se despierta con, cuando el aspirante espiritual recibe el mantra personal. Los sádacas, los aspirantes espirituales, alcanzan a establecer el control sobre el ascenso y descenso del fluido de su sumna. Es decir, su sumna es un canal psicoespiritual que se encuentra desde el coxis hasta a donde llega la pineal, eh, al, hasta casi donde llega la, hasta la corona de la cabeza, casi. Entonces, eh, pero este es el canal externo, porque dentro de su sumna hay otro canal. Y dentro de ese canal hay otro canal y por dentro recién pasa la cula kundalini. kundalini, kula kundalini. Las tendencias mentales de los sádakas se vitalizan por el néctar del sahasrara, por esta hormona y por el movimiento bien controlado del fluido de su sumna. Además, les otorga una sagacidad y vigor poco comunes. La mezcla de tal sagacidad y vigor adorna 
al sádaka con una personalidad atractiva, con inteligencia aguda y con un espíritu sin igual. Solo bajo el sólido liderazgo de tales tántricos se puede vivir una vida social y nacional basada en el dharma, es decir, basados en, la, en el dharma, basados en la espiritualidad. Eh, en este camino de avance humano, de la animalidad a la divinidad, ¿por qué se dice así, de la animalidad a la divinidad? Porque cuando está la Kula Kundalini adormecida en el primer chakra, se dice que uno está espiritualmente en el estado de animalidad. El despertar de la Kundalini, el, el, digamos así, el desarrollo, el esfuerzo que se hace con la sádana para elevarla, es que va avanzando a través de los diferentes chakras, cruzando los diferentes chakras por el canal Susumna, por los canales interiores dentro de Susumna, hasta que llega hasta el último chakra. Y ahí se consuma, digamos así, se transforma totalmente lo que antes era la animalidad en divinidad y alcanzamos la meta espiritual. Todos tienen una posición particular y ejercen una influencia en la sociedad correspondiente a esa posición. Todo ser humano en principio, en virtud de ser homo sapiens, ciertamente tiene los mismos derechos que los demás en todos los ámbitos de la vida. Pero el Tantra admite especialidades a los individuos en proporción a sus posiciones en el estrato metafísico. El Tantra no reconoce ninguna diferencia racial, genealógica, política, racional o económica entre los seres humanos, pero sí da reconocimiento al vigor individual. La diferencia fundamental entre los ideales arios, védicos y los ideales tántricos es que entre los ideales védicos se concede mucha importancia a las diferencias raciales y, y de clan, mientras que en el tantra solo el ser humano ideal obtiene el honor. Hay muy poco margen para el desarrollo espiritual en la oración religiosa religiosa aria y es por eso que los arios que se establecieron en la India gradualmente fueron influenciados por el tantra. La eficacia del tantra en el desarrollo de la personalidad y el vigor en un corto lapso de tiempo hizo que el tantra fuera atractivo para los arios. Así que al principio empezaron a practicar tantra sadhana, pero en estricto secreto. Durante el día permanecían arios con sus emblemas habituales, que era, se dice, shika, pelo sagrado, y sutra, hilo sagrado. Pero por la noche tiraban sus upavita, hilo sagrado, y sus diferencias de castas, y practicaban tantra sadhana en el Bhairavi chakra. El Bhairavi chakra es igual que el pratik, lo único que no tiene el sol naciente ni la esvástica dentro. Cuando ellos se sientan en el Bhairavi Chakra, distinguen solo entre quienes son sádakas, aspirantes espirituales, y quienes no lo son. Pero cuando dejan el chakra, ellos renuevan las distinciones de castas tradicionales. Quiere decir que mientras hacen meditación y están sentados, en ese chakra, en ese símbolo, eh, digamos así, no di solo distingue entre quienes son aspirantes espirituales y quienes no lo son, pero cuando salen de esa práctica empiezan otra vez con las distinciones raciales. Los Vedas a través de sus rituales de sacrificio fomentan el materialismo, mientras que el culto tántrico a través de su práctica mental y espiritual ayuda a los sádakas, a los aspirantes espirituales, a progresar hacia el ser intuitivo, hacia la realidad no atribucional suprema. Es decir, el tantra yoga ayuda a la autorrealización. El espíritu de la sádana es controlar las tendencias extrovertidas de la mente, 
para conducirse de una manera adecuada. Así que la sadhana y el culto tántrico son sinónimos. Culto quiere decir práctica. En el occidente a la palabra culto se lo entiende de otra manera, pero quiere decir práctica. Los sacrificios ceremoniales, las oraciones y otros rituales extrovertidos no son ni tantra ni sadhana. Toda sadhana que apunta al logro del supremo independientemente de su afiliación religiosa es definitivamente tantra, porque tantra no es una religión, es simplemente la ciencia de la sadhana, es un principio. En realidad, ¿puede alguien ponerse de pie en cualquier esfera de la vida sin sadhana? ¿Podemos lograr el honor, el estatus y las otras comodidades que queremos en este mundo material sin luchar? Y cuando consideramos nuestra aspiración por el desarrollo y el avance en el mundo mental, eso tampoco puede llevarse a cabo sin una lucha. Quiere decir que no solo en la sadhana, en la meditación, en las prácticas espirituales hay que hacer lucha y esfuerzo, sino en todos los órdenes de la vida. Así que en todas partes, ya sea en la esfera cruda o en la esfera sutil, la lucha es la esencia de la vida. El papel apropiado de los seres humanos radica en controlar y aprovechar todo tipo de fuerza o tendencia burda. Por lo tanto, el tantra no solo es una ventaja en el mundo espiritual, lo es incluso en las esferas más materiales y crudas de la vida. No hay otro recurso que aceptar los ideales tántricos. Aquellos que brillan y despiertan su vigor en el mundo físico y mental, al, al escenificar una lucha contra las tendencias burdas, se convierten en personas sobrehumanas. Aún en estructuras humanas, tales personalidades adornadas con vigor y vitalidad reciben ovaciones por todas partes. De hecho, cualquiera que sea el sistema de un país social o administrativo, ya sea una república democrática, una burocracia o una dictadura, solo gobiernan aquellos que han implementado vigor y personalidad en sí mismos. Las personalidades vigorosas siempre gobiernan a los débiles. Si las personas que tienen grandes cualidades y gran vigor entran en la política, se convierten en líderes fuertes y autocráticos, mientras que otros se inclinan a su mando. Quiere decir que esta práctica que desarrolla el vigor, la moralidad, la fuerza moral, puede afectar muy positivamente a la sociedad. Claro, si los que gobiernas fueran morales o moralistas. A las personalidades de categoría intermedia, en cuanto a su vigor, no les gusta asumir las responsabilidades de un líder fuerte. Continúan con su liderazgo autocrático, bajo el refugio seguro de un gobierno monárquico o republicano, haciendo de la corona o del parlamento un títere en la mano. Aunque no se puede afirmar enfáticamente que la democracia solo tiene éxito en los países donde la gente carece de vigor. Hay muchos países en los que al pueblo no le falta vigor y donde la democracia ha reivindicado el éxito. Por supuesto, esto también tiene un lado político. La autocracia hace su aparición solo en aquellos países donde el pueblo tiene una amplia reserva de vigor y donde el gobierno se ha infestado con un alto grado de corrupción. En Inglaterra y los Estados Unidos de América no hay escasez de vigor. Sin embargo, debido a las formas eficientes de gobierno, la democracia nunca ha fracasado. Pero en Pakistán y Egipto, debido a los inútiles y lamentables tipos de gobiernos, el pueblo en general ha aceptado la autocracia 
de todo corazón. En este mundo también hay muchos países donde no hay líderes honestos y sinceros en la esfera política y cuyo órgano gubernamental está lleno de corrupción, pero donde, sin embargo, la democracia no ha sufrido ningún revés. De todos modos, la esencia de mis comentarios radica en el hecho de que, incluso en los asuntos mundanos, la personalidad se desarrolla a través de la sádana tántrica, y la sádana se encuentra con el éxito en todas partes. A este respecto se puede preguntar si los líderes fuertes del mundo practican o no la sádana tántrica. A esto mi respuesta será que, tal vez sin saberlo, siempre han seguido los principios tántricos. Quizás ustedes sepan que el gran héroe de la independencia india, Shubhash Chandra Bosch, era un ardiente seguidor del culto tántrico. El sistema de casta se basa en el principio de distinciones y diferencias. Este sistema ha constituido la mayor obstrucción a la formación de una sociedad fuerte, bien organizada y bien unida. Este sistema no proporciona ni idea ni semilla de la posibilidad de unidad en la diversidad. El sistema de castas es reconocido solo por los Vedas, no por el Tantra. En el culto tántrico, aunque hay un porcentaje de margen para el desarrollo integral de una persona, sin embargo, como seres humanos, todos permanecen en igualdad de condiciones. Es por eso que no puede haber ningún compromiso entre el Tantra y el sistema de castas. Es decir, Tantra ha expresado en un lenguaje claro, los que con orgullo defienden el sistema de castas son esclavos de los Vedas, mientras que los que se han elevado por encima o lo han des desestimado o tienen un lugar a la cabeza de los Vedas o por encima de los Vedas. El actual sistema de castas de la sociedad india es la creación de aquellos arios védicos oportunistas que entraron en el culto tántrico, pero debido a su falta de sinceridad no pudieron alcanzar el estatus deseado. Las deficiencias de la sociedad védica infligieron de esa manera un gran daño al tantra. Bueno, y vemos que todavía existe, en la India todavía existe lo de las castas. Los verdaderos tántricos sin duda darán honor especial y reconocimiento por las potencialidades y el vigor individuales, pero como seres humanos todos serán iguales para ellos. Claro, hay gente que se distingue en el sentido de su capacidad, su potencialidad, y entonces, claro, de acuerdo a ello pueden obtener un empleo u otro, pero como seres humanos todos serán iguales para ellos. En la era budista también los tántricos siguieron este principio. En tiempos antiguos, Bengala y Nitila eran grandes lugares del tantra. En ese momento, aquellos que habían avanzado en la sanda tántrica, los brahmanes, callastas, vaidias, etc., que se dedicaban a la práctica de elevar la kundalini, fueron identificados como kulinas. Aquellos que eran partidarios de los Vedas, también conocidos como Shruti, fueron reconocidos como Shratriyas. Aunque como seres humanos, los Kulinas y los Shratriyas gozaban de la misma condición en la sociedad. En la sociedad de entonces. Los Kulinas solían recibir un honor especial como aspirantes espirituales. El rey de Bengala fue originalmente un tántrico budista, pero más tarde se convirtió en tántrico hindú. Los tántricos están para escenificar una lucha con todas las fuerzas burdas, una lucha sin pausa contra la desigualdad y la cobardía. La igualdad en la sociedad no puede lograrse si la base del poder 
es únicamente cuantitativa, sin ninguna consideración de valor cualitativo, ya que hoy aquellos que no tratan de invocar vigor en sí mismo mediante, ya que Hoy, aquellos que no tratan de invocar vigor en sí mismos mediante la sábana superior con creces en cantidad a los que sí lo hacen. Así que no es mediante la democracia, sino confiándole el poder a los verdaderos tántricos que la igualdad en las esferas económica y social debe establecerse en este mundo material. El establecimiento de la igualdad solo es posible por los tántricos y no por los que no son tántricos. Por supuesto, no solo, no solo en el ámbito mental y espiritual, sino también en la esfera material. La igualdad completa o del 100% es imposible. Así que los tántricos tienen que continuar su lucha indefinidamente para ellos ¿Dónde está la oportunidad de descansar? Por eso dice Tantra y sus, y sus efectos en la sociedad. Lo que sería un mundo ideal. ¿No es cierto? Es, es, muy, es muy, un tema muy interesante que hay que leerlo, releerlo, para poder, eh, ¿cómo se dice? Valorar lo que aquí el autor quiere decir. Y no son solo palabras. Porque por eso Baba ha dado una parte práctica que es el PRAP, la teoría de la utilización progresiva, de donde tenemos varios vídeos en nuestro canal que la gente que esté interesada puede, puede verlos. Entonces eh, hay que entender esto, que digamos que eh, puede ser que algunas filosofías o algunas religiones hayan fracasado, porque... Si uno solo habla de la espiritualidad sin buscar una solución social, hay algo que falta. Y tampoco uno puede compenetrarse en el materialismo dejando a un lado la espiritualidad. Entonces el equilibrio es muy importante. Por eso, digamos, el lema de Ananda Marga es autorrealización y servicio a la humanidad. Para la parte espiritual tenemos la filosofía y las prácticas del tantra y para la parte, digamos así, del mundo material, tenemos la aplicación de esta espiritualidad a través de la moralidad y el conocimiento social que es el Prado. Y con esto completamos este tema. <risa>